Sziasztok! Bár első ránézésre most úgy tűnhet, hogy csak véletlenszerűen félrehúzódtunk valahol egy országút mellett, ennél azért jóval többről van szó. A Pirisben kirándulva arra gondoltam, hogy megmutatok nektek néhány ikonikus helyszínt, ahol nevezetesen magyar filmeket forgattak. És bár a filmekben általában csak a rendező által megálmodott szögekben láthatjuk egy-egy környék előnyös vagy éppen hátrányos tulajdonságait, most virtuálisan 360 fokban is körbenézhettek, hogy lássátok valójában hogyan is néznek ki ezek a természetes díszletek. Hogyha most elfordítjátok rólam a képet, velem szemben épp az üveg tigris büfét láthatjátok a Garancsi Tóhoz vezető bekötőút mellett. Bár az első üvegtigris filmet közel 20 éve mutatták be, a legendás lakókocsi büfé még ma is üzemel a Tinje és Pilis Csaba közti út mellett, ahol mi magunk is felfedezhetjük az egykori filmes díszletet és környezetét. Felsétálva a kis teraszra kicsit a színészek bőrébe bújhatunk, és láthatjuk mindazt, amit ők is láttak a forgatások alkalmával. Bár az első rész óta eltelt csak nem két évtized azért nem múlt el teljesen nyomtalanul. Ma már szép, rendezett tópartot látunk a büfével szemben, és egy napernyős teraszt is kialakítottak padokkal és asztalokkal. Körbenézve a tigris előtti területen, vajon ilyennek képzeltétek a helyet a film alapján? Amit biztos nem láthattunk még annak idején, hogy a kocsi mellett tovább haladva bizony egy másik, ha úgy tetszik, kőtigris is áll a tóparton, ami panzióként és étteremként is funkcionál. Természetesen a bejáratnál egy tábla is utal az itt forgatott filmre, rajta a főszereplők fotóival. És bár nem mondhatjuk, hogy a filmbéli várakozásnak megfelelően nagyon beindult volna itt a turizmus, túrázóként és kirándulóként ezt nem is bánjuk. Egy szépen kialakított és rendben tartott sétányon járhatjuk körbe a hínárosnak egyáltalán nem nevezhető, igencsak barátságos tavat. A tó túlsó végében tágas réteg tagolják a pilisi erdőket, ahonnan egy rövid pihenő után végül az árnyékosabb és meredekebb parton sétálhatunk vissza az országút felüli részre, a parkolóhoz és természetesen magához a büféhez. Itt aztán a filmbéli látványhoz képest szintén parkosítás nyomait láthatjuk, kis piknikező asztalokkal a fák tövében és tökéletes rálátással az országútról az üvegtigrisre. Persze a kanyarban a már jól ismert féreklám is hirdeti a büfét, illetve alatta a beljebb található éttermet és panziót is. Oh, hello. Egy másik pilisi helyszínünk már konkrétan egy falu, amely álnéven szerepel évek óta Magyarország egyik legnépszerűbb sorozatában. Pilis Szentlélek utcáján vagyunk, és hát velem szemben áll Tec a kocsmája. Gondolom ebből már sejtitek is, hogy mely sorozatról van szó, és hogy milyen néven találkozhattatok a településsel hétről hétre a tévéképernyőkön keresztül. Alig 30 kilométerre a legendás büfékocsitól egy hamisítatlan kis kocsma teraszáról nézhetünk most körbe, ami talán az utóbbi évek egyik legnézettebb magyar sorozatának meghatározó helyszíne. És igen, tetsz a kocsmája valójában létezik, a kis zsákfalú főutcájának vége felé áll, pár lépésre a helyi busz megállótól. Gyakorlatilag az út egyik oldalán folytogáló kis patak köti össze a mi kis falunkban felbukkanó helyszíneket. Így egy rövid séta alkalmával sok ismerős dolgot láthatunk magunk körül, néhol árulkodó feliratokkal a település úgymond álnevére is. És hogyha kicsit jobban körülnézünk, hamar rájöhetünk, miért is szerethettek bele a filmesek ebbe a kis hegyi faluba, ami ráadásul a sorozatbéli helyszínek mellett további szépségeket is tartogat. Köztük van a település fölé emelkedő kis katolikus templom, előtte egy különleges fából faragott székelykapuval, ahonnan csodálatos kilátást nyílik a völgyre és az odalent lévő házakra. Így a forgatási időszakon kívül minden utca rendkívüli nyugalmat és békét áraszt, és hogy a falu széle felé haladunk, igazán különleges élményben lehet részünk. Azta. Azta. Hogyha felnéztek, láthatjátok a madárrajban köröző galambokat a fejünk fölött. Hallom, van. Van. Itt az egyik kis házban élnek, és együtt repkednek az otthonok körül. Leszállt. 
ám nem csupán Pili Szentlélek jelent meg más álnéven a képernyőn. Itt állunk Budapest határától pár kilométerre, ahol kivételesen nem egy vígjátékot forgattak, hanem gyermekkorunk kötelező olvasmányainak egyik emlékezetes története, az Egrivár ostroma elevenedett meg a körülöttem lévő romok között. Ugyanis az Egri csillagokat valójában itt, a Pilis Borosjenő határában felhúzott díszletek között vették föl. Az 1968-ban forgatott film emlékét egy a várfalon lévő tábla is őrzi, amelyet annak idején a 40. évforduló alkalmából állítottak. Oda bent aztán ma már inkább romokat találunk, mint sem egy komplet várat, de a különböző helyszínek és funkciók azért még most is kivehetők. Hatalmas kapukon keresztül sétálhatunk ki és be, és könnyen átláthatjuk azt a koncepciót, ahogy annak idején ezt a díszletet a filmesek használták. Van báscsánk, várfalaink és egy hegyoldal, amelynek irányából a várat érő rohamokat játszhatták el. A 60-as évek végén a valódi Egri vár körül már annyira beépült minden, hogy helyette ezen a néptelen pilisi tájon vonultak föl a hatalmas török seregek. A falak között egy várulvar is helyet kapott, ami többek között a váron belüli harcok helyszínéül szolgált. Sajnos a filmben látható fa felépítmények ma már nincsenek itt, csak a puszta kőfalak vesznek minket körbe, ajtó, ablak és ágyú nyílásokkal. De azért így is kedvünkre barangolhatunk a boltíves átjárók alatt, felidézve a film jeleneteit és ötletelve, hogy vajon hol mi játszódhatott. A fő épületegyüttestől kicsit távolabb találjuk egy különálló torony romját, ahonnan szépen ráláthatunk a vár többi részének maradványaira. A szép tavaszi időben a nyugati kapu és környéke egy különleges reneszánsz várom hangulatát sugározza, miközben a falak tövében szinte mindenhol virágzó fákba botlunk. Itt a pilisi hegyek között a természet lassan visszaköveteli magának a területet. Búcsúzul még gyorsan néz körbe, vajon megtalálod a kis dongót a képen? És ha tetszett ez a kis virtuális utazás, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velem legközelebb is!